I will try. I will keep the Hebrew word for word rather than uh, several words at one time to make it a little easier to. Uh, Я буду разделять предложение на иврите по словам, чтобы было легче. That, that will work better. Let's look at Exodus, the 16th chapter, the Исход. third verse. Давайте посмотрим исход 16 глава, третий стих. And the children of Israel said to them, "Oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt." They wanted to die in Egypt. И сказали им сыны Израилев, "О, если бы мы умерли от руки Господни в земле египетской." They wanted to die in Egypt. Они хотели умереть в Египте. When we sat by the pots of meat, and when we ate bread to the full, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб до сета. For you brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Ибо вы ввели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. You know, it doesn't seem to me that they really wanted to uh, follow. What God wanted them to do. В принципе, не похоже на то, что они следовали за тем, что Бог хотел. I, you know, sometimes that happens to us as well. И иногда такое с нами происходит. We do the same thing. We don't really want to do what God wants us to do. Мы также поступаем, мы не делаем то, что Бог хочет, чтобы мы делали. And that's what's happening here. И это же и здесь происходило. You know, sometimes uh, we have tests in our lives. Иногда в нашей жизни бывает испытание. That God gives us. Тот, который испытание отдает Бог. To find out if we're going to serve Him or not. Чтобы узнать, будем ли мы ему служить или нет. And much of what is in the law. И большая часть того, что находится в законе. Was given for exactly that purpose. Было дано именно ради этой цели. And it's very possible that if they would have obeyed. И вполне возможно, если бы они послушались. At this beginning time, в этом начальном периоде, which they didn't obey, в самом начале, конечно, они этого, они не послушались. At all, вообще, they tried a little, они немножко попытались, but they didn't. Но не послушались. If they would have, it was it was uh, it was for a test. In fact, let's look. Это было испытание, и можно еще дальше. Let's look in the fourth verse, and it says. На четвертый стих. Then the Lord said to Moses, "Behold, I will rain bread from heaven for you." И сказал Господь Моисею: "Вот я дождю вам хлеб с неба." And the people shall go out and gather a certain quota every day that I may test them. Выходит и собирает ежедневно сколько нужно на день, чтобы мне испытать его. That I may test them. Чтобы мне испытать его народ. It's designed to be a test. То есть это было как испытание для народа. Whether they will walk in my law or not. Будет ли он поступать по закону моему или нет? What does he mean? It's a test to find out whether they walk in my law. Что это значит такое испытание? Будут ли они поступать по закону моему? If he is giving things to just be a test. И если Бог дает что-то в качестве испытания. What if they did well with the test? А что бы произошло, если бы они справились с этим испытанием? Would he have gone and and asked something different of them? Попросил бы ли он у них что-то другое? Or would he have gone ahead and moved into a different blessing with the people? Либо же благословил ли он народ как-то по-другому? Since tests are usually from one time frame to another time frame. Поскольку испытания у испытания есть начало, есть конец во времени. Our whole life is not designed to be a test from beginning to end. И вся наша жизнь не 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 является испытанием от начала жизни до конца. If the people here would have been obedient and completed the test correctly. Если бы люди здесь были послушны и полностью сдали это испытание, этот экзамен. Would have all of these laws continued with them? Uh, stayed with them. Would have all of these laws continued with them? То продолжали бы оставаться и все эти законы вместе с народом. Year after year after year. Год за годом, год за годом. It is very unlikely that that would have happened. Такого ну навряд ли такое было бы. God would have opened up something new because they were so obedient. He would have been very pleased. Богу бы очень понравилось их послушание, и Бог бы сделал что-то новое, открыл новые возможности. 
uh, you know, sometimes uh, there's little hints that are given to us to let us know that that is true. И иногда, знаете, у нас такие бывают маленькие препятствия. Мы сами удостоверяемся в этом. Sometimes uh, in the New Testament they even speak and say things that let us know what was going on. Иногда в Новом Завете говорятся такие фразы, и мы с помощью их можем понять, что же происходит. And and we'll discuss those in just a little bit. What those uh, little hints are. И через пару мгновений мы обсудим, что же это за такие маленькие препятствия. But before we do that, let's go to Exodus 16. И исход 16 глава. The tenth verse. Десятый стих. And it says here. Now it came to pass, as Aaron spoke to the whole congregation of the children of Israel. That they looked toward the wilderness, and behold, the angel of the Lord appeared in the cloud. Когда говорила Арон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. Now this is very important because remember we were reading earlier in um, where were we in Deuteronomy? Помните, как мы раньше читали во Второзаконе? And we were seeing that the Lord was speaking out of the cloud. И мы видели, что Господь говорил из облака. Do you remember that? Speaking out of the cloud and the fire and the darkness. Из облака, из мрака и из огня. And now again here you have the glory of the Lord appeared in the cloud. Теперь снова слава Господня является в облаке. And then again you have the voice speaking out of the cloud. И снова потом голос, который говорит из облака. Let's look at that in the eleventh verse, and it says. В одиннадцатом стихе там говорится. And the Lord spoke to Moses, saying. И сказал Господь Моисею, говоря. In the twelfth verse, it says, "I have heard the complaints of the children of Israel." Я услышал роп от сынов Израилевых. And then it says, "Speak to them, saying, at twilight you shall eat meat." Скажи им, вечером будете есть мясо. And in the morning you shall be filled with bread. А по утру насытитесь хлебом. And you shall know that I am the Lord your God. И узнаете, что я Господь, Бог ваш. So he's given them specific instructions. Поэтому он дает им определенные инструкции. For what they should be doing. Того, что им следует делать. For a test. В качестве испытания. That's what it's for, a test. Это вот в чем цель этого, это испытание. And so. Let's look down a little bit further in the fifteenth verse. Немножко дальше в пятнадцатом стихе. Says so the children of Israel they saw it. И увидели сыны Израилевы. And they said to one another, "What is it?" И говорили друг другу, что это. Because they didn't know what it was. Ибо не знали, что это. Something to eat that the Lord was giving them. То есть Бог им давал какую-то пищу. And Moses said to them, "This is the bread which the Lord has given you to eat." Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. This is the thing that the Lord has commanded. Вот что повелел Господь. Let every man gather it according to each one's need. Собирайте его каждый по столько, сколько ему съесть. One omer for each person according to the number of persons. По гамору на человека по числу душ. So this is what he's doing. He's asking specific questions for them, but it's it's all a test. Поэтому это же он делает. Он задает определенные им вопросы. Это является испытанием. It's for the the to test them to find out if they're going to serve him. Испытать их узнать, будут ли они служить ему. Let's go now to. The twenty-third verse. Twenty-third stich. And it says, "We're in the sixteenth chapter of Exodus." The twenty-third verse. It says, "Then he said to them, 'This is what the Lord has said: Tomorrow is the Shabbat rest, a holy Shabbat to the Lord.'" И он сказал им, вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота, святой Шабат Господен. Bake what you will bake today, and boil what you will boil, and lay up to yourselves all that remains to keep until the morning. Что надо на печь пеките, что надо на варить варите сегодня, а что останется отложите и сберегите до утра. So he's giving them very specific things to do. И поэтому он говорит определенные указания, что они должны делать. But they're not very obedient. Но они не очень послушны. 
let's look at the uh, 27th verse. Давайте посмотрим на 27 стих. It says now it happened that some of the people went out on the seventh day together. На некоторые из народа вышли в седьмой день собирать. But he told them not to go out on the seventh day. Но он же им сказал не собирайте седьмой день. But they went out anyway. Они все равно пошли. And it says they found none. И не нашли ничего. My goodness, so why are they going out on the seventh day? Зачем они пошли на седьмой день? And then it says in the 28th verse and the Lord said to Moses how long do you refuse to keep my commandments and my laws И в 28-м стихе сказал Господь Моисею долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих So right from the beginning right from the beginning they they can't get it right Поэтому мы видим что от самого начала они не могут они не поступают правильно It's just a shame that they couldn't get it right because it would have been really fun to see what God was going to do next. Это просто позор, что они не могут правильно поступать, потому что было бы так интересно увидеть, что Бог дальше сделает. To find out what might have been different if they'd passed the test. Интересно, что было бы по-другому, если бы они прошли этот экзамен. They didn't get it right, so Они неправильно поступили. You know that that happens in our own lives. Это происходит в наших жизнях. Uh, well, sometimes we call it going around the mountain. Иногда мы это называем ходить вокруг горы. Which means uh, we didn't do exactly what the Lord asked us to do in our own lives. То есть мы не поступаем именно точно так, как Господь нас попросил в своей жизни. And so He gives us a little test in our own life. Поэтому Он дает нам небольшие испытания, экзамены в жизни. And if we didn't do well with the test. И если мы хорошо экзамен не сдаем. He'll create another situation, maybe two years down the road. То он создаст другую ситуацию, возможно, два года спустя. That we're back having to do the same thing over again, and he's going to see whether we're going to be obedient another time. И мы сталкиваемся с таким же самым, с такой же самой ситуацией. Он смотрит, пройдем ли мы экзамен на этот раз. And uh, if you have a uh, wife or a husband. Если у вас есть муж или жена. And you're in one of these tests. If you have a wife and a husband, and you're in one of these tests. И вы проходите один из таких испыт одно из таких испытаний. Your wife or your husband will say to you something like. То ваш муж или ваша жена скажет вам фразу подобную на такую. I don't want to go around this mountain again. Я не хочу ходить вокруг этой горы снова. Can we get it right this time? Может, давай поступим правильно в этот раз? And it's very important to be listening to your spouse. И очень важно, чтобы вы слушали своего супруга, супругу, прислушивались. You know that's one of the reasons why we've been made one. Это одна из тех причин, по которой мы стали одним целым. Husbands and wives. Мужья и жены. So that we can listen to each other and learn from each other. Для того, чтобы мы могли прислушиваться и учиться друг у друга. To not keep going around mountains. И чтобы не продолжать ходить вокруг гор. Because sometimes we need help to recognize that, hey, this is something I did wrong last time. И иногда нам нужна нам нужна помощь, чтобы признать, о, так я поступил неправильно в прошлый раз в этой ситуации. And if I do it right this time and don't make a mess of it. И если в этот раз все получится, все сделал правильно и ничего не напорчу. He'll let me go on to something else, and I won't have to go to this mountain again. I won't have to go around the mountain again. Он позволит нам пройти дальше и не ходить вокруг той же горы. So we don't want to go around mountains. И мы не хотим ходить вокруг гор. We we want to be obedient. Мы хотим быть послушными. We want to stop the process. Мы хотим остановить процесс. Of the test. Процесс этого теста, испытания. And go on. И идти дальше. And that's what's not happening here. И такого не было в той ситуации с Израилем. The bad thing about it is it's not just happening in a lifetime. И то, что плохо, это происходит не только за вас за всю вашу жизнь. Because we're talking about a nation of people here that are being disobedient. За одну жизнь, за какое-то за в одно какое-то поколение, но здесь мы говорим о всем народе, который ослушался. And because it's a nation of people, it's more difficult to get obedience. И поскольку это целый народ, то много труднее заставить всех быть послушными. And so those mountains can go on for a hundred years, two hundred years. И такие горы могут 
продолжаться сотни, несколько сотен лет. Тысячи лет. Две тысячи лет. Waiting. Ожидание. When's the nation gonna get it right? Когда же наконец народ все исправит? When can I change some of these laws that I gave that were only designed to be a test? Когда я смогу изменить эти законы, которые были даны в качестве испытания? Oh, I'll give up. I'll just send my son. Я просто сдамся, капитулирую, дам своего сына. He loves us so much. He loves us so much. Любит нас. He just sends his son. И посылает своего сына. For both for the nation and nations. Для народа и для народов. To keep us from going around and around the mountain. Чтобы мы больше не ходили вокруг да около гор. A thousand years and another thousand years. Тысячи лет и еще несколько тысяч лет. That's what he does for us. Это он делает для нас. Let's look at who he's sending. Let's look at another test. Exodus twenty-three twenty. Посмотрим, кого он посылает дальше. Посмотрим на следующее следующее испытание. Пришельца не притесняй и не угнетай, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. And then let's look over the twenty-third chapter, the ninth verse, for it says. Also, you shall not oppress a stranger, for you know the heart of a stranger, because you were strangers in the land of Egypt. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в Египте. Египте. So both in the twenty-second and in the twenty-third chapter of Exodus. Поэтому в двух главах исхода, двадцатый и двадцать третий. You have him trying to get them to be kind to strangers. Он постоянно им намекает: будьте добры к пришельцам. They have a really hard time with that, so he repeats it a lot. Постоянно у них такие проблемы возникали, и ему приходится это повторять снова. Now let's go to Exodus, the twenty-third chapter, the twentieth verse. И давайте теперь откроем двадцать три, исход двадцать три, двадцать. Now remember, we're in Exodus. Which means that they've come out of Egypt. Как вы помните, это исход, они вышли из Египта. As you remember, we we studied about Abraham yesterday, and we found. И вчера мы изучали Авраама, и мы узнали. That he had been told by the Lord that there would be four hundred years. И Господь сказал ему, что пройдет четыреста лет. That they would be put away from the land of Canaan. И что они будут удалены или они уйдут с Хананской земли. И были помещены они в Египте на 400 лет. Это уже произошло к этому моменту. Выведены из Египта, теперь в пустыне. Авраама у нас нет, у нас теперь Моисей. И он пытается получить обедение. И он пытается быть послушным. And it says, "Behold, I send an angel before you to keep you in the way." Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути. And to bring you into the place which I have prepared. И вести тебя в то место, которое я приготовил. Beware of him and obey his voice. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Do not provoke him. Не упорствуй против него, не провоцируй его на английском. Now, this is interesting. He's talking about an angel. Интересно здесь он говорит об ангеле. But it's saying to them that he is the one that is to keep you in the way. И то, что этот ангел хранит тебя на пути. The angel is the one to keep them in the way. Ангел хранит их на пути. To bring them into the place that he's prepared. Чтобы вести их в место, которое приготовил Бог. And it tells them to obey His voice. И там говорится: слушайте глаз ангела. You know, there's no other angel other than this angel. Нету больше ни одного ангела. 
that God ever asked them to obey his voice. Которых как Бог никогда не просил, чтобы люди повиновались голосу ангела, кроме как голосу этого ангела. And it says do not provoke him. И не упорство не провоцируй. Его. Do not come against him. Не, иди против него. This one that he's talking about has some type of Unusual authority. Можно сказать, это тип ангела какой-то странный, у него какая-то странная власть. Some powerful authority. Необычная власть, сильная власть. And and notice here it says, for he will not pardon your transgressions. Потому что он не простит греха вашего. What he's saying is, if you provoke him, если вы будете провоцировать его, he will not pardon your transgressions. Он не простит греха вашего. So don't provoke him. Поэтому не провоцируйте его. What is and and the opposite is also true. И противоположное тоже истина. If you do not provoke him, и вы если не будете его провоцировать, he's been given the authority. Ему дана власть. To pardon transgressions. Да, прощать грехи. Someone can't not pardon your transgressions. Никто не сможет не простить ваших грехов. If he doesn't have the authority. Если у него нет этой власти. To pardon. Прощать. So this angel has the authority to pardon transgression. У этого ангела есть власть прощать грехи. But he is not going to do it. Но он он этого не сделает. If they provoke him. И если они будут провоцировать его. My, that's a lot of authority to give to an angel. Это очень много власти дано ангелу. I never heard of any other type of angel that has this type of authority. Никогда не слышал о таких ангелах, у которого была бы такая власть. And then he says, "For my name is in him." Ибо имя мое в нем. The name of God is in him. Имя Бога в нем. Well, do you know how important names are? Вы знаете ли вы насколько важны имена? Do you remember when Abraham had his name changed to Abraham? Помните, когда имя Авраам было изменено на Авраам? And Sarah had her name changed to Sarah. И перемена имени Сарай на имя Сара. In order to be the father and mother of many nations. Чтобы они смогли стать отцом и матерью многих народов. But this one has the name of God in him. Но в этом ангеле само имя Бога в нем заключено. The authority of the name of God. Власть имени Божьего. That's no angel I ever heard of. Я никогда не слышал о таком ангеле. No normal angel. Необычный ангел. With the authority and power of the name of God. С властью и силой имени Божьего. It says, but in the twenty-second verse, it says, but. No, that's the wrong stick here. But if you indeed obey His voice. Если ты будешь слушать голоса Его. And do all that I speak. Исполнять все, что я скажу. Now wait a second. This is God speaking. То есть Бог говорит здесь. Saying, do all that I speak. Не делай все то, что я скажу. But it's saying, obey his voice. Он так не говорит, он говорит, послушайте с его голоса. So all that God is speaking, I referring to God. И поэтому say it again. All that I am speaking, referring to God. Поэтому когда Бог говорит, я, это относится к Богу. Is being said that this one is going to speak it. Но в этом случае он ссылается на этого ангела, эту личность, что он скажет, все, что он скажет. Then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. То врагом буду врагом твоих и противником противников твоих. So he's saying here, guys, there's a way out of this test. И то есть Бог говорит, вы сможете справиться с этим испытанием. There's a way out. Есть способ как And it's by listening to this angel here. Пройти это испытание, если вы будете слушаться этого ангела. You don't have to keep going around the mountain if you listen to this angel. Не надо постоянно ходить вокруг гор, если будете слушаться этого ангела. We can stop this test that I gave you a long time ago. 
Мы можем этот, это испытание прекратить, которое я вам дал много времени назад. And I will stop your enemies. И я остановлю ваших врагов. And I will stop anyone that comes against you from hurting you. И остановлю каждого, кто захочет вам навредить. This is a promise not only to the nation, but to the nations. Это обетование не только для народа одного, но и для народов многих. Because just in the previous two chapters, we see that the, he's he's begging them, please be kind to the strangers. Как вы видели в предыдущих двух главах, Бог их умоляет, пожалуйста, будьте добры к иноплеменникам, пришельцам. Trying to let the people understand that this is bigger than just one nation. И он пытается им донести, что суть-то не только в одном народе. And it's bigger than just one individual. Суть не только и много больше, чем один человек. Он говорит к ним прямо, пытается донести это через ангела. И все мы знаем, кто этот ангел. Он сын Бога. И позже он takes another name. Примет другое имя. And his name becomes Yeshua, Его имя становится Иешуа. Which means salvation. Что означает спасение. At this point, he's just called the angel of the Lord. А в этот момент просто он назван ангел Господень. And maybe we'll learn a little bit later if we have time about how David taught him about being the uh, son of God. И позже мы поймем это благодаря тому, что говорил Давид о сыновьях Бога. Excuse me just a second. Okay, let's see if this one that doesn't speak his own words but speaks the words of the of God. И мы видим, что он говорит не просто свои слова ангел, но слова Бога. Let's see Uh, what he has to say about it, if this is Yeshua. Let's, uh, let's look in uh, John 7 chapter and see what it says about him. In the 7th chapter of John. And we'll get a little understanding that this may very well be the same one, the same angel. И мы поймем, возможно, это тот же ангел. In the 16th verse. В 16 стихе. And it says, Jesus answered them and said, Иисус отвечая им сказал, Is not mine, Мое учение не мое, but his who sent me. Но пославшего меня. Man, that sounds like an angel to me. Похоже, что это ангел. Sounds like that angel there that Moses was talking to. Что об этом ангеле Моисей говорил, и Моисей говорил с этим ангелом. It's talking about that angel that is referred to as having been in the cloud. И что ангел, который был в облаке. That that's uh, something that Jesus is trying to get over to them. I am He. И Иисус пытается донести им, что я есть этот ангел. That Moses was speaking about. Которым говорил Моисей. Uh, let's look at one other place. Let's look at John 7, the 28th verse. And it says here, Then Jesus cried out as he taught in the temple, saying, You both know me and you know where I am from. And I have not come of myself. Я пришел не сам от себя. Но истинен пославший меня. Word, true, word, И он использует это слово истинно, слово эмет. Помните псалме, где говорится о грейсе, и его пути это милость, which is amet, и истина, что есть эмет. He's the one coming with this truth, что он приходит с этой истиной, whom you do not know, которого вы не знаете. Who is it that they do not know? Кого они не знают? 
The one who sent him. Тот, кто послал его. The one who sent him to bring truth. Тот, кто послал его для того, чтобы он принес истину. To bring a met. Чтобы принести истину, a met. It says, but I know him. Но я знаю его. So Yeshua or Jesus is saying, I know the one who sent me. Иешуа говорит, что я знаю его того, кто послал меня. For I am from him. Потому что я от него. And he sent me. И он послал меня. That's what he's talking about. Remember when he says, I'm going to send the angel of the Lord. Yeah. Remember when he said back in Exodus, I'm going to send the angel of the Lord. Как вы помните, в исходе Бог говорит, я пошлю ангела Господнего. Remember we read that verse that he says he is to guide you in your path. И в том стихе он будет направлять ваш путь. He's the one that you're to obey his voice. И что его глаз, его глаз вы должны слушаться. And he's the one that has the authority to pardon your transgressions. И что у него есть власть прощать ваши согрешения. But if you do not obey him, he will not do it. Но если вы не будете слушаться его, он этого не сделает. Jesus right here, the Yeshua right here. Ишуа здесь, именно здесь. Is saying, I am He. Говорит, я есть Он. There is one other place, but I'll find it in a moment here, where Jesus says, I'm not sure where it is right now. Let me, I'll look it up. But it says, Jesus said that um, you, Moses, spoke of me. And I've got to find that scripture in a moment here. Есть один стих, не помню, не знаю, не помню точно где, но там говорится, Моисей говорил обо мне. Let me see if I can find it right here in my notes. Well, I'll I'll find it in a little bit. Let's go to John seven twenty eight. Позже я найду. Давайте откроем семь двадцать восемь Иоанна. We just read that, didn't we? Just read, yes. Okay, I'm sorry. Next. Exodus 23:21. Then we'll go back to Exodus. Sorry that I didn't find that scripture. Beware of him and obey his voice. Do not provoke him, for he will not pardon your transgressions. That's back where we were. Люди себя перед лицом его слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего. Just hold just one for one second here. I found it. It's in John five forty-six. Я нашел пять сорок шесть Иоанна. Sorry for the delay. John five forty-six. Here it is. For if you believed Moses, you would have believed me. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. For he wrote about me. Потому что он писал о мне. But if you do not believe his writings, если же его писаниям не верите, you will not believe my words. Как поверите моим словам? That's what it's about. Вот что это значит. Let's look now. Now that we found that, that's what Jesus is saying. I am the one that Moses wrote about. И здесь Иисус говорит, что я тот, о котором писал Моисей. Uh, the things that I told Moses to write, he, he wrote. Uh, let's look and see if that's right. Let's see Exodus twenty-three twenty-four. Let's see Exodus twenty-four four. Look at verse twenty-four. Look at verse twenty-four. Look at verse twenty-four. Let's see if what Yeshua is saying agrees with the word. If it agrees, let's see. Does it agree with the word? In the twenty-fourth chapter, the fourth verse, it says. And Moses wrote all the words of the Lord. Написал Моисей все слова Господни. And he rose early in the morning. И встав рано по утру. And he built an altar at the foot of the mountain. Поставил под горой жертвенник. Now, this is 
This is interesting because it says that Moses wrote all the words of the Lord. Интересно, здесь говорится, Моисей все слова Господни записал. Well, Jesus is saying the same thing that the uh, the words here Moses wrote. Yeah, что Иисус говорит, все слова Моисей записал. Uh, many people today uh, say that some of the things are, are not written. И некоторые люди говорят, что некоторые слова не были записаны. That they weren't written down. И что их, их не, не было записанных. But right here the, it says that Moses did write them down. Но здесь говорится, что Моисей записал все слова. All of the words of the Lord. Все слова Господни. So they would... Can you translate for me? So did he write uh, oral Torah also? This is the uh, portion of the Torah that is important right here. Um, what he is writing. So is it the oral Torah? Again. That's a question. Is it the oral Torah? Вопрос возникает. То есть это устная Тора он записал или? It says that it's all the words of the Lord here. That's what it says. It doesn't say that it's part of them. It says all that we shall do, all the words of the Lord. And he says we will do them. In the uh, third verse. Let's, let's read it again. It starts with... And all the people answered with one voice and said, All the words which the Lord has said, we will do. And in the fourth verse it says, And Moses wrote all the words of the Lord. So he wrote them all. Not just part of them. That's what it says. The ones that they're supposed to keep. So, uh, people are say quite often that there are other things that are written that are that people have written that uh, are oral. But it says here, Moses wrote all of the words. All of the words of the Lord. And Yeshua is agreeing with that and saying, uh, you got to listen to Moses. He wrote of me. It's what Yeshua is saying. Listen to him. Because he wrote all the words. Remember, God himself said, Listen to the words of the angel of the Lord. И как сам Бог сказал, послушайте слова гласа ангела Господнего. And Jesus is saying, if you listen to the one that that Moses wrote of. И Иисус говорит, если вы послушаете послушаетесь Моисея и то то того, о ком Моисей писал, говорил. Then you'll listen to me. Тогда вы будете слушаться и меня. In other words, you'll believe me what I'm telling you. Или же вы поверите тому, что я вам говорю. It's what Yeshua is saying. Об этом говорит Иисуа. So he's telling them that, and he also in that same verse says, "You don't know him, but I know him." И в том же стихе он говорит, что вы его не знаете, я, а я его знаю. The one that sent me. Тот, который послал меня. Now that's a big statement. Это очень сильное заявление. He's talking to Pharisees and Sadducees in the temple. Он говорит с фарисеями и садукеями в храме. And basically, he's agreeing with the people in Qumran. И можно сказать, он все его слова соответствуют словам людям людей из Кумрана. The people in Qumran left the temple area. Когда народ из из Кумрана они предварительно ушли из храма. And set up a priesthood in the area near the Dead Sea. И установили свое священство в районе Мертвого моря. And he, they said, the Pharisees and Sadducees are not presenting the law the way it should be presented. И люди Кумрана говорили, что они не передают закон так, как его нужно передавать. And in Qumran, they talked about the law of the heart. И в Кумране говорили о законе сердца. They had no New Testament. У них не было Нового Завета. 
But they were reading from the Tanakh, from Но the Old Testament. Они читали Танах, они читали Ветхий Завет. And they saw that it was about the heart. И они видели, что вся проблема, вся суть в сердце. And that's exactly what Jesus is talking about. И об этом же и говорил точно Иешуа. He's saying more than what the people in Qumran were saying. He's saying, "I'm that one Moses spoke of. Listen to me." Боже, более того, он говорил, что я тот, кто говорил с Моисеем, поэтому послушайте меня. Some people wonder if John the Baptist was a member of the Qumran community. И у некоторых людей возникает вопрос, возможно, Иоанн Креститель был членом этой кумранской общины. Возможно, некоторое время так и было. Поскольку все то, чему учили они, все это говорит о сердце. И что значит служить Богу всем своим сердцем. That's what they were really interested in. В этом только они были заинтересованы. And but in order to be a member at Qumran, as we said before, и как мы раньше говорили, для того чтобы быть членом Кумранской общины, you had to obey everything that they said for two years. Нужно было исполнять два года их указания, их инструкции. And then you could become a full member. После того вы смогли бы стать полноценным, полноправным членом. And it is it is certain that uh, John didn't do that, didn't become a full member. Ну видно, ясно, что Иоанн не стал таким полноценным членом Кубрана. But he may very well have been a member of the community for a while. Ну может быть достаточно долгое время он был членом этой общины. In fact, he may have influenced the community somewhat. Может быть даже он как-то и оказал свое влияние на общину. Maybe the reason some of the language that is spoken is in Qumran is the very same language that John was speaking. И возможно даже тот язык, который использовался в Куманской общине, так также говорил и Иоанн. Or maybe it's the other way around. Maybe the people in Qumran helped John along as well. Может Иоанн на них повлиял, а может быть наоборот, может быть они повлияли на Иоанна. But the fact of the matter is, we all need somebody. И факт в том, что мы все нуждаемся в ком-то. To help us serve the Lord. Чтобы нам помогли служить Господу. We're going to go on and talk a little bit more about this a little bit later, but we'll stop here for now. И об этом мы попозже поговорим и пока остановимся.